আজ শপথ নিচ্ছেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখার প্রত্যয় নতুন সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ অর্থনৈতিক গতিশীলতা বাড়াতে রপ্তানি রেমিটেন্স বাড়ানোর তাগিদ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ মহানায়কের আলিঙ্গনে পূর্ণতা পায় স্বাধীনতা শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ সকাল নটার একুশে সংবাদে সাথে আছে আমি সাব্রি আহমেদ দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ সকাল দশটায় জাতীয় সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ সংসদের নতুন সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ করাবেন স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী তাদের শপথের আগে নতুন সংসদ সদস্য হিসেবে প্রথমে শিরিন শারমিন নিজেই শপথ নেবেন এরপর তিনি ওনাদের শপথ পাঠ করাবেন ওই শপথ অনুষ্ঠানের পরই আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভা অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুশো আটানব্বই আসনের ফল প্রকাশিত হয়েছে যেখানে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দুশো বাইশ জন জাতীয় পার্টির এগারো জন স্বতন্ত্র বাষট্টি জন ও অন্যান্য তিনজন অর্থনীতিতে গতিশীলতা বাড়ানোই নতুন সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা প্রায় একই মত অর্থনীতিবিদদেরও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভের পতন রোধ এবং মুদ্রা বিনিময় হার ধরে রাখার পাশাপাশি রপ্তানি রেমিটেন্স বাড়ানোর দিকে বাড়তি মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ তাদের বলছেন নিতে হবে অনেক অজনপ্রিয় সিদ্ধান্ত আরও জানাচ্ছেন মেহেদি হাসান দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ দলটির নির্বাচনী ইশতেহারে স্লোগান ছিল স্মার্ট বাংলাদেশ উন্নয়ন দৃশ্যমান বাড়বে এবার কর্মসংস্থান যাতে এগারোটি বিষয় অগ্রাধিকার পায় এর মধ্যে প্রথমেই আছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ দু সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত আমরা করবই ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন অর্থনীতি যে চাপে আছে তা নির্বাচনী ইশতেহারেই স্পষ্ট নতুন সরকারকে গুরুত্ব দিতে হবে ডলার সংকট উত্তরণে রাতারাতি তো সম্ভব না এটার মেন কাজটা হচ্ছে আমার ডলারটা কীভাবে আরও এক্সপোর্টটা বাড়ানো যায় এবং কীভাবে আমার ডলারটা আমাদের যারা ফরেন ওয়ার্কার যারা কাজ করতেছে বিদেশে তাদেরকে অ্যাওয়ারনেস করে তাদের টাকাটা কীভাবে ফরমাল চ্যানেলে আনা যায় সেদিকে আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার অর্থনীতিবিদরা বলছেন ভর্তুকির বোঝা কমাতে নতুন সরকারকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির মতো অজনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতেই হবে পাশাপাশি ফিরিয়ে আনতে হবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা মূল্যস্ফীতি শুধুমাত্র মুদ্রানীতি দিয়েও সামাল দেওয়া যায় না সেই জন্য মূল্যস্ফীতিকে বাগে আনার জন্য আমাদের অন্য জায়গায় হাত দিতে হবে যেটা হলো এক্সচেঞ্জ রেট এক্সচেঞ্জ রেটটাকে স্থিতিশীল করবার চেষ্টা করতে হবে এবং তৃতীয়ত হলো যে আমাদের রিজার্ভ সেই রিজার্ভ যাতে আর না কমে একই সঙ্গে গুরুত্ব দিতে হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিশেষ করে আর্থিক খাতে ব্যাঙ্গালোর এই যে স্বাস্থ্য খারাপ হলো এমনি এমনি তো হয় নাই এর মধ্যে কিছু কিছু অনিয়ম ঢুকে গেছে যেটা হয়তো বাংলাদেশ ব্যাংক ঠেকাতে পারেনি তো সেই অনিয়মগুলো যাতে আর না হয় সেই জন্য এক ধরনের রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকতে হবে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে নতুন সরকারের কঠোর হওয়ার কোনো বিকল্প নেই বলেও মত দেন তারা বাংলাদেশ ব্যাংককে অভয় দিতে হবে মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগার থেকে লন্ডন অতঃপর দিল্লি হয়ে দেশের মাটিতে পা রাখলেন মুক্তির মহানায়ক শেখ মুজিব আজ সেই দশ জানুয়ারি স্বাধীনতা কামী বাঙালির মাহেন্দ্র খান সাতই মার্চের মতো এদিন রেস করছে আরেকবার গর্জে উঠল চিরচেনা সেই কণ্ঠ অবিসংবাদিত নেতার ভাষণে উঠে এলো স্বাধীনতা পরবর্তী জাতির রূপরেখা আকবরসন সুমনের বিশেষ প্রতিবেদন উনিশশো বাহাত্তর সাল যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশ তখন জাতির পিতার অপেক্ষায় দশ জানুয়ারি পড়ন্ত দুপুরে বাংলা মায়ের কোলে ফেললেন এ মাটির সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান 
দেশ স্বাধীনের ছয় দিন পর পাঞ্জাবের মিয়ান ওয়ালি কারাগার থেকে শেহালার পুলিশ রেস্ট হাউজে নিয়ে আসা হয় শেখ মুজিবকে অতপর আট জানুয়ারি পাকিস্তান থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে তিনি সোজা গিয়ে ওঠেন ঐতিহ্যবাহী ক্লারিস হোটেলে বঙ্গবন্ধু টেলিফোনে কথা বলেন পরিবার পরিজন রাজনৈতিক সহযোদ্ধাদের সঙ্গে তখন থেকেই প্রবল আকুতি নিয়ে দেশে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন বাঙালির মুজিব ঢাকায় প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে থাকেন লাখো মানুষ অপেক্ষায় তখন পুরো দেশ দিল্লির প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সহ সর্বস্তরের মানুষ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষণে মিত্রবাহিনীর আত্মত্যাগ ও সহযোগিতার জন্য অসীম কৃতজ্ঞতা জানান শেখ মুজিব যে সাহায্য এবং সহানুভূতি আমার দুঃখী মানুষকে দেখিয়েছে মানুষটা বলতে পারবে না দিল্লি থেকে সরাসরি প্রিয় বাঙালির কাছে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত সেদিন ছিল মানুষ আর মানুষ জনতার ঢেউ উঠরে দুই ঘন্টা তেরো মিনিট পর তিনি পৌঁছান রেসকোর্স ময়দানে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সাত কোটি বাঙালি এবং রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করি মঞ্চে উঠেই ধ্রুপদী ভাষণে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার মহানায়কের প্রত্যাবর্তনে পূর্ণতা পায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা তিনি যখন আসলেন তখন লাখো লাখো মানুষ মূল মূল স্লোগানের মধ্য দিয়ে তাকে শুভাগমন জানালো এবং তার এই প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছি এবং স্বাধীনতার সাত সেই দিনই বাঙালি নিজে আত্ম উপলব্ধি করেছে এবং সেই নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মডেল এখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আজকে তার সুযোগ কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু সেই প্রত্যাশা পূরণের পথে এবং অনেকখানি পূরণ হয়েছে আজ আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ একটি জাতি হিসাবে আত্মস্বীকৃতি মর্যাদা সম্পন্ন একটি জাতি হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছে নিরঙ্কুশ বিজয়ে টানা চারবার সহ পঞ্চমবারের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার চালিকা শক্তি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি বিভাগের প্রধান ডাক্তার আজিজ আহমেদ খানের বিরুদ্ধে নারী টেকনোলজিস সহ একাধিক যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে নির্যাতনের শিকার নারীরা বলছেন বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ পেতে এমন মুহূর্তের ভিডিও ধারণ করে রাখে ডাক্তার আজিজ এমন ঘটনায় বিব্রত হাসপাতালের পরিচালক জানালেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে প্রমাণ হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিস্তারিত আহমেদ বাবুর প্রতিবেদনে তারপর হচ্ছে সার্টিফিকেট আটকে রাখতো যখন সার্টিফিকেট নিয়ে ওনাদের সাথে কথা বলতে গেলে তখন উনি হচ্ছে যে মানে এক একটা বাজে মন্তব্য দিত যে ওনার সাথে কিছু বিনিময় তো আর কি গিভেন টেক টেক আর কোথায় মেয়েদের সাথে ফিজিক্যাল ইনভলভ হয়েছে আমি যে আড়াই মাস ছিলাম তো আড়াই মাসে হচ্ছে যে দশ থেকে মিনিমাম বারো জন আর কি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে বিভিন্ন সময়ে ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি বিভাগে যারা ইন্টার্নশিপ অথবা চুক্তিভিত্তিকভাবে কাজ করেন তাদেরকে টার্গেট করে ডাক্তার আজিজ আহমেদ শুরুতেই ভালো সুযোগ সুবিধা ও চাকুরি স্থায়ী করার প্রলোভন দেখিয়ে গোপন ক্যামেরায় অপ্রকাশ্য ভিডিও ধারণ করে রাখে ডাক্তার রাজিজ সার্টিফিকেট আটকিয়ে শারীরিক নির্যাতন করে কোমলমতী শিক্ষার্থীদের পরে তাদেরকে সেই ভিডিও দেখিয়ে ফাঁদে ফেলে দিনের পর দিন নির্যাতন করতে থাকে ডাক্তার আজিজ তাদেরকে দেওয়া হয় বিবাহের অফার আবার এসব বিষয়ে জানাজানি করলে মেরে ফেলার হুমকিও দেন ডাক্তার আজিজ ভুক্তভোগী নারীরা বলছেন কিভাবে তাদেরকে নির্যাতন করা হয় ডক্টর আজিজ আহমেদ খান সরল ভাবনা থেকে আমি ওনার বাসায় যাই বাসায় ঢুকার পরে দেখি যে বাসায় কেউ নেই কথাবার্তার এক পর্যায়ে হচ্ছে উনি আমার গায়ে হাত দিল তো আমি কয়েকবার বাধা দেওয়ার পরে উনি ধস্তাধস্তি শুরু করে তারপরে হচ্ছে উনি আমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে প্রথম দিনই উনি এটা ভিডিও করে রেখেছিল ওইটা দেখিয়ে আমাকে বারবার ব্ল্যাকমেল করে তারপর হচ্ছে আমার সাথে এগুলো মানে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করছে কয়েক মাস উনি এগুলো চালিয়ে যায় এখন তো আমি কনসেপ্ট করে ফেলছি তো এখন বিয়ে করেন 
তো উনি বলতেছে যে এখন আমি করব না তো উনি আমাকে জোর করে উনি আমাকে ওষুধের মাধ্যমে বাচ্চাটাকে টার্মিনেশন করে ওনার এখানে সার্টিফিকেট প্লাস হচ্ছে হেমাটোলজিতে যে আমি ইনশিপ করি ওই দুইটা সার্টিফিকেটই থাকে ওনার আন্ডারে উনি অনেক রকমের ব্ল্যাকমেল করতে থাকে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের লিমিটটা অনেক বেড়ে গেছে তখন আমি ভাবছি যে আমি চাকরি ছাইড়া দিব বিচার চাই কিন্তু বিচার ওনার হবে কিনা তো সেটা তো আর জানি না এই ঘটনায় বিব্রত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক বলেন যার যতটুকু অপরাধ তার ততটুকু শাস্তি পাওয়া উচিত অভিযোগগুলি ডিজি হেলথ বরাবর এবং আমাদের মন্ত্রণালয় বরাবর গিয়েছে তো সেখান থেকে তদন্ত হচ্ছে আমাদের প্রতিনিধির আছেন হাসপাতালে এটা তদন্ত চলছে পারিবারিক ব্যাপার আছে সো আমরা সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখেই কাজ করছি এই চিন্তা ভাবনা করে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে যাতে অপরাধী না বা কোনো কিছু ছেড়ে যারা ভিকটিম তারা যেন কোনোভাবে আরও বেশি ভিকটিম না হয় কেউ সামাজিকভাবে হেও প্রতিপন্ন না হয় সে বিষয়টি মাথায় রেখে তদন্ত করা হচ্ছে বলেও জানান হাসপাতালের পরিচালক যতটুকু অপরাধ ততটুকু মাত্রায় তার শাস্তি পাওয়া উচিত আহমদ বাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা জানুয়ারির শুরু থেকেই উত্তরের জেলাগুলোতে শৈতপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে হাড় কাঁপানো শীতে বিভিন্ন জেলায় শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে শিশু ও বয়স্করা বিভিন্ন জেলায় কুয়াশায় ফসলেরও ক্ষতি হচ্ছে হিমেল হাওয়ায় শীতের প্রকট বহু গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে রংপুর অঞ্চলে শৈতপ্রবাহের কারণে শীতজনিত বিভিন্ন রোগবালাই ছড়িয়ে পড়েছে গত দুই দিনে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে চার শিশু মারা গেছে হাসপাতালে ভর্তি আছে দুই শতাধিক শিশু নীলফামারিতে ঘন কুয়াশা হিমেল বাতাসে স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন চুয়াডাঙ্গায় ঠান্ডা ও কুয়াশার কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে সকালে এই জেলায় তাপমাত্রা ছিল দশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তীব্র শীত ও ঘন কুয়াশার সাথে হিমেল বাতাস যোগ হওয়ায় যুবুথুবু অবস্থায় পড়েছে পঞ্চগড়ের মানুষ সপ্তাহ জুড়ে পঞ্চগড় জেলার গড় তাপমাত্রা আট থেকে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওঠানামা করছে সিরাজগঞ্জে ভিড় বেড়েছে ফুটপাতের গরম পোশাকের দোকানে দেশে একুশ লাখ হেক্টর জমি এক ফসলে আর দুই ফসলি জমি একচল্লিশ লাখ হেক্টরের বেশি বিশেষজ্ঞরা বলছেন এক ফসলিকে দুই ফসলি এবং দুই ফসলিকে তিন ফসলি জমিতে রূপান্তর করা সম্ভব হলে বাংলাদেশ হয়ে উঠতে পারে অন্যতম খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ পাশাপাশি জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি ও রাসায়নিক সারের উৎপাদন বাড়ানো গেলে সাশ্রয় হবে পনেরো বিলিয়ন ডলার তহিদুর রহমানের রিপোর্ট কৃষিপণ্য আমদানিতে দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ব্যয় করেছে দশ বিলিয়ন ডলার বা এক হাজার কোটি ডলার ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনের হিসেবে এই সময়ে সার আমদানিতে ব্যয় হয়েছে আরও পাঁচ বিলিয়ন ডলার বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই ব্যয় অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব এই জন্য গৃহস্থালে বর্জ্যকে রূপান্তর করতে হবে জৈব সারে বাড়াতে হবে রাসায়নিক সারের উপাদন স্থানীয় উৎস বা আমদানির মাধ্যমে গ্যাসের জোগান নিশ্চিত করা গেলে বোড়াশালের নতুন কারখানা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে পরিসংখ্যান গুরু বলছে দেশে বছরে প্রায় তিন কোটি আশি লাখ টন চাল উৎপাদন হয় এই চালের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ আসে সতেরো জেলা থেকে দেশে এক ফসলে একুশ লাখ এবং দুই ফসলে প্রায় একচল্লিশ লাখ হেক্টর জমির বড় অংশে যদি আরেকটি ফসল ফলানো যায় তাহলে বড় খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ হবে জলবায়ু সহিষ্ণু ও উচ্চ ফলনশীল খাদ্যশস্যের আবাদ বৃদ্ধি কৃষিখাতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি অনাবাদী সব জমি চাষের আওতায় আনারও পরামর্শ দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদ এবং এটাকে ইম্প্রুভ করতে হবে সেটা ইম্প্রুভ করলে পার একরের যে পার হেক্টারের যে প্রোডাক্টিভ ক্যাপাবিলি ক্যাপাসিটি এটা ম্যাক্সিমাইজ করা উচিত এবং এটা ম্যাক্সিমাইজ করলে কিন্তু আপনি সারপ্লাসও হবে আপনি এক্সপোর্টও করতে পারবেন ইম্পোর্টের সাবস্টি ডিউটি হিসেবে দুই দিকেই লাভজনক হবে খাদ্য উৎপাদন বাড়লে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে প্রিজার্ভ করে যদি গোডাউনের মধ্যে রাখা হয় প্রপার এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে এক্ষেত্রে 
নির্মাণ করতে হবে খাদ্য গুদাম ও অঞ্চল ভিত্তিক হিমাগার তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা আর এই সাথে শেষ করছি সকাল নটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফ্রেশ সিকিউরিটি ইসলাম ব্যাংক লিমিটেড পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার আজ শপথ নিচ্ছেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখার প্রত্যয় নতুন সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ অর্থনীতি গতিশীলতা বাড়াতে রপ্তানি রেমিটেন্স বাড়ানোর তাগিদ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ মহানায়কের আলিঙ্গনে পূর্ণতা পায় স্বাধীনতা দর্শক সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এ ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সায় থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ বেলা বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন